എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഹെയർ മൊത്തം കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു ഒരു വേറൊരു രൂപത്തിലെത്തി ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടിട്ട് തന്നെ സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതേ അവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റ് എത്തി അതാണ് ഞാൻ പയക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ മെയിൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഒരു കാറ്റോണറിന്റെ ബേബിലാതിയാണ് വിഷമമാണ് സങ്കടമാണ് എന്തിനേറെ രോദനം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതേപോലുള്ള രോദനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാറ്റോണറുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവർ വളരെ പ്രിയത്തോടെ കാറ്റ്സിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു വളർത്തുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കാറ്റ്സിന് ഇതുപോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങുന്നത് രോമം കൊഴിയുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല എന്താണാവോ ഈ ബാധ ഇനി ഏത് മന്ത്രവാദിയാണ് കാണേണ്ടത് ഒരു മന്ത്രവാദിയെയും കാണണ്ട നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുള്ള നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്ലൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂച്ചകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിങ് വേംസിനെ കുറിച്ചാണ് റിങ് വേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇത് വേം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പല പുഴുക്കളും ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇത് ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഡെർമറ്റോഫൈറ്റോസിസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് അതിഭീകരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നും പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണ് അതിഭീകരമാകാനുള്ള കാരണം ഇത് കണ്ടേജീനിയസ് ആണ് ഇത് സാംക്രമിക രോഗമാണ് പകർച്ചവ്യാധിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസിലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കാറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മൃഗത്തിലേക്ക് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്നു പൂച്ചകളിലാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്നത് അതേപോലെ പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്കും പകരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടേജീനിയസ് ആണ് സെയിം ടൈം ഇത് സുനോട്ടിക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരിക്കലും വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ അടിക്കാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തേക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ നിശ്ചയമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണണം കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ കോമ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റെ പൂജയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ കോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വീഡിയോ കാണാനുള്ള സൻമൻസ് കാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിന് അരുമകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ഈ റിങ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെർമറ്റോഫൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇതിന് ഇതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം അതായത് ഇതിന് കാരണ ഹേതുവായിട്ടുള്ള ആ സൂക്ഷ്മജീവി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോ കാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ ഫംഗസിന് കാരണ ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഈ ഐ മീൻ ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് മേ മേഞ്ച ഇനത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല ഒരിക്കലും കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മേഞ്ചയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷന്റെ തന്നെ ഈ ഫംഗസിന്റെ ഈ റിങ്ങോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇവർ കാണിക്കും അതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഈവൻ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ പോലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മേഞ്ചെ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ റിങ്ങോം പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ്
ഈ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അയാൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചോ കാണിക്കാതെയോ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് കാരിയർ അതേപോലുള്ള കാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ കാറ്റ്സിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കാറ്റ്സില് ഈ കാരിയേഴ്സ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോസ്പോറം കാനിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഗാനിസത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാറ്റ്സ് ആണ് മറ്റ് കാറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലാതെയും കൊടുക്കുന്നു നേരിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ പരസ്പരം തൊട്ടും ഉരുമയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിറ്റർ ബോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ടോയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവരെ ബെഡിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് കാറ്റ്സിനും കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിങ് വോംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി സ്പ്രെഡിങ് ആണ് ഇത് ഈസിലി സ്പ്രെഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവയർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കരുതലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ എന്താ നീർക്കോലി കഴിച്ച അത്താഴം മുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറിയ സംഭവമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു സൗന്ദര്യ താപങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂച്ചകളെ ഈ ഹെയർ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് ഈ ഈ മൈക്രോസ്പോറം കാനിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗമാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ റിങ്ങുവ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ഈ റിങ്ങോമല്ല മേഞ്ചെ പോലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മേഞ്ചെയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹെയർ ഒക്കെ പോകുന്നു ഒരു ബാൽനസ് ഒരു കഷണ്ടി പോലെ ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ അവിടെ റിങ് റിങ് ഹോംസ് റൗണ്ട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് വരുന്ന മുൻകാലുകളിലും താടിയിലും കണ്ണിന്റെ മേലെയും ചെവിക്കും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പുക പോക നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വാലിനകത്ത് വരെ ഇത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വരും അതായത് എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് കാറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് പകരു വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പകരും നോട്ട് ഔട്ട് കാരണം എന്താണ് ഇത് സുനോട്ടിക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പകരാം ഇത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ അത്ലറ്റിക് ഫുഡ് പോലുള്ള പുഴുക്കടി പോലുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാള് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിക്കവർ ആകാതെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അസുഖം പോകാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാതെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരുമകളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അരുമകൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം അരുമകളുടെ അടുത്ത് പോകുക നമ്മുടെ പൂച്ചകളുടെ അടുത്ത് പോവുക പിന്നീടുള്ള എന്താണ് പൂച്ചകൾക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുറ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൂടിനകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈയും കാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാറ്റ്സ് അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാറ്റും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് റിങ്ങോമ ആണോ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ സ്പോറം കാനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരനാണോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനടക്കാന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തൊലിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയിലാണ് ഇവര് ഇവിടെ ആവാസ കേന്ദ്രം ഈ രോഗം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം റിങ് വേം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു രോഗാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും നന്ദാസ്പരസ് നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിനറിയന്റെ സേവനം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം കാരണം ഏത് രോഗം ഏത് അവസ്ഥയിൽ വന്നാലും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ളത് വെറ്റിനറിയൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിന
പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭീകരൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ നമ്മളിലേക്കോ വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് വർഷങ്ങളോളം ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പോർ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജീവനോടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയും പരിസരത്തും കൂടും പരിസരത്തും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് തളിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കളയണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിന്നീട് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ മെഷേഴ്സ് എന്താണ് ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ റിന്യൂവൽസിനെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സുരക്ഷ അതെന്താണ് എന്താണ് ശുചിത്വമാണ് സുരക്ഷ ഇവിടെ അപ്പൊ ആ ശുചിത്വം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ശുചിത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതായത് കൈകളും ഇപ്പൊ കെയർ നിൽക്കുന്ന ഇത് 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂച്ച കൂടാറുന്നതാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചപ്പലിട്ട് രീതിയിനകത്ത് കയറാറില്ല കൈയും കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് കാരണം അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവിടങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരുമകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകാലുകൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടാനും അവരുടെ കെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ അതേപോലെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റു അസുഖങ്ങളുള്ളവരും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ അരുമകളെ അപ്പൊ അവരെ ഈ സ്പോർ ഫോംഡ് ഓർഗാനിസം ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് അത് അവരിലേക്കും വരാനും റിങ് വോംസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളിലേക്കും വരും ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ബിവാർ ശുചിത്വം മസ്റ്റ് അപ്പൊ ശുചിത്വം മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് അതായത് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി നാലോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ റിന്യൂംസിന് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് അവർത്തി തരും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പടപടപടാന്ന് നിറയട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ പെറ്റ് പാരന്റിങ് വിത്ത് റിങ്വേം ഫ്രീ പെറ്റ് പാരന്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദാസ് പാറ്റ്സ് ആൻഡ് അസ് ഓക്കെ ലവ് യു ഓൾ ബായ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരണം അപ്പൊ താങ്ക്സ്